Continuando o programa, vou levá-los agora a Alfa Parf Built Fair 2011. Foi um festão. Vejam, a Rebeca Gris estava lá, foi no Via Funchal e o evento foi todinho dirigido aos profissionais de beleza, tendo Murilo Rosa como mestre de cerimônias da noite. Rebeca. em São Paulo para mais uma edição do mega show internacional Alpha Parf Beauty Fair 2011. O evento vai apresentar as principais tendências da primavera verão 2012 para cabelos, cortes, penteados, cores e a inspiração este ano é anos 70. Mauri, ao meu lado a Kátia Coutinho, ela é diretora de marketing da Alfa Parf, é uma das principais empresas no mercado internacional de beleza e cosméticos. E é a grande anfitriã hoje do mega show Alfa Parf para profissionais desse segmento de beleza. Kátia, conta pra gente o que vai ser apresentado hoje nessa noite aqui no Via Funchal. Hoje nós vamos mostrar um show de estilo e cor. Na verdade a gente é Muitas vezes a gente fala sobre o que é moda, né? E se cabelo é moda? Cabelo é moda. Então, na primeira parte do show, nós vamos estar apresentando uma coleção masculina que foi montada a quatro mãos, Rebeca. Dudu Bertolini com o Eliabe Moreira, que é o diretor artístico da empresa, criaram um look do futuro. Como é que esse homem vai ser no futuro? Como é que ele vai se apresentar? Como é que ele vai se vestir? E como é que ele vai usar o cabelo? Depois, na segunda parte, nós mostramos uma coleção que é a coleção The Seventies. E a terceira parte é uma coleção exclusiva do, Gabriel, do, do grupo Gabriel, que é um grupo italiano muito famoso. Eles começaram em Florença, são muito irreverentes na sua proposta. Tem a coisa do italiano que é entusiasta, vibrante. Então isso tudo aparece nessa coleção. É, então eu acho que os profissionais eles vão ficar muito satisfeitos com aquilo que eles vão ver aqui. Com certeza. E fala um pouco pra gente sobre a Alfa Parf, que como eu disse, é uma empresa que está aí no mercado brilhando. A Alfa Parf é uma empresa italiana, é um grupo italiano, presente em 90 países hoje. E é um grupo que trata, que produz e desenvolve produtos cosméticos, corpo, é, rosto e cabelo. Aqui no Brasil, nós temos muito forte a sua maior divisão, que é o FAPAF Milano, que é uma divisão especializada em produtos de cosmética capilar profissional. Eu estou com dois mestres da criatividade, o Eliabe Moreira, que é diretor artístico da Alfa Parf, Brasil e Itália, e o Dudu Bertolini, que é estilista à frente da Neon, né? super criativo, alegre, colorido e um gênio também da criatividade. Eliabe, a inspiração dessa coleção nova? É, basicamente, conhecendo o Dudu Bertolini, um mago dos, do, do estilo, um grande estilista famoso que todas as pessoas gostam, Juntou exatamente conosco, que, dá, que, que é para criar uma coleção, para ver a possibilidade de fazer a junção entre moda e também a moda nos cabelos. Então nasceu ali uma ideia de trabalhar em cima de Tuareg, já que quem fala o homem Tuareg. Surgiu essa ideia de fazer os cortes, trazer um pouco da geometria dos, dos cabelos, baseada também na geometria das linhas, dos tecidos. 
e então nasceu uma coleção masculina, porque o mundo está apontando para essa direção também. Então busquei franjas um pouco mais assimétricas, eu busquei trabalhar com um pouco de elevação, quebrando um pouco até a gravidade do, do cabelo, trazendo tupetes mais elevados, brincando com as texturas. E esse foi o conceito que eu trabalhei ah, para os novos looks, dos novos looks que, que eu desenvolvi para, para, para essa coleção. Dudu, uma homenagem. Ah, foi super interessante. Eu também, foi muito legal poder trabalhar com o Eliab. Eu acho que os Tuaregs, eles têm um perfil muito contemporâneo, já que é assim, uma mistura de Tuaregs com nômades, já que hoje todo mundo cruza o mundo digital ou fisicamente e absorve o melhor de cada cultura. Então eu acho que esses Tuaregs, eles são homens multiétnicos, que absorvem assim um pouco da cultura de cada lugar para onde eles passam. E isso é uma ideia muito contemporânea. Gabriel Giunti é um dos maiores hair stylists do mundo, é italiano e também vai participar hoje do mega show internacional Alfa Parf. Nós, esta sera, apresentaremos a linha Fille, uh -huh. que é ragazza em uh, francês. É uma longueza média, a esta altura, muito particular, muito mossa, muito natural, com uh, de reflexi caldi, quase rossi. Tiziano, rame Tiziano, diciamo. Ciò nonostante, presenteremo anche la moda anni 70, con delle onde, una cosa molto sensuale, molto morbida, molto femminile. A Mauri, Murilo Rosa. Mestre de cerimônias, mais uma vez aqui do Alfa Parf, né, Murilo? Mais uma vez, mas com os cabelos diferentes. É verdade, <risos> novo look. É, ano passado eu estava fazendo Araguaia, então estava com aquele cabelo grande. E agora eu estou fazendo um filme, estou fazendo um vazio coração. Então saí ontem de Araxá, vim para cá para apresentar o evento, mais uma vez com, com uma, turma, uma turma fantástica. E volto amanhã, seis horas da manhã, volto para o filme. Né? Então estou experimentando aqui um look diferente. Fizeram assim um um vavavum no meu cabelo para ver como é que funciona. Tô gostando, tô, tô achando que tá legal. Uma coisa tuareg, que é o estilo agora, né? Vou falar em filme, é verdade que você agora vai trazer à tona sua veia de cantor? Então, eu tô fazendo exatamente esse filme. É, é a história de um cantor chamado Hugo Cari, é um cara que nasceu em Brasília. Eu nasci em Brasília uhum. também, tem uma coincidência. E hum, a música no filme é pano de fundo. Na verdade, o filme conta é a história da relação dele com o pai. É, tem uma tragédia que marcou a vida dos dois, que é a morte da mãe. Uhum. É, o, o Hugo se sente responsável por essa morte e o pai é, ajuda ele a se sentir mais responsável ainda. Então é um filme muito interessante, é, diferente do que a gente tem visto aí no cinema. É um, fi é um filme que conta a história da relação entre pai e filho. Agora eu vou lançar um filme chamado Aria Que, agora em novembro. Uhum. É, lançamento da Fox. É um filme americano, uma coprodução brasileira, mas é um filme americano com aquele ator chamado Isaiah Washington, que é um, aquele o de Grey's Anatomy, sabe? Sim, sim. E é bem interessante. Ele foi selecionado agora por Hollywood Film Festival, que é o, é o festival mais importante dos Estados Unidos, junto com o Sundance, né? E vai passar entre, entre 20 e 24 de outubro, então vou estar indo para lá também. A Luciane Beltran é diretora de marketing da Beauty Fair. A Beauty Fair já é um sucesso do segmento já há vários anos e esse ano não é diferente, né Luciane? Não, esse ano as expectativas estão cada vez é, maiores e melhores. Um mercado que cresce é, assim, absurdamente, acima de dois dígitos por ano. E a feira é um reflexo disso, é um, uma, um reflexo do tamanho, da beleza e da qualidade dos profissionais de beleza que temos hoje no Brasil. Porque o mercado... Está crescendo exponencialmente, né? O mercado brasileiro é uma surpresa em relação a cosméticos, a beleza. Eu acho que o brasileiro nunca consumiu tanto. É, o Brasil, atualmente, em 2010, ele fechou como o terceiro maior país produtor de produtos de beleza, de uma forma geral, do mundo, perdendo só para os Estados Unidos e para o Japão. Mas acreditamos que rapidamente, em poucos anos, ocuparemos a segunda posição. Acho que isso é muito importante. 
e também é, a evolução de estabelecimentos de beleza. A gente acredita que isso é muito importante. A beleza deixou de ser um, um supérfluo e passou, passou a ser um produto de consumo.